Latest of Full Gospel Ministries presents Latest Sampurna Suvartha Sahavasam Nirvahinchu Madhati Aradhana Prati Adhivaram Bodhayam Yenavidhi Gantta Nundi Padhi Gantta Paragu Vijayavada Chittinagar Kalra Hospital Yedhiruga Sri Advikatla Joseph Mariyu Martha Magarla School Avaranalu Jargu Rendavarathana Prati Adivaram Vodim Padikatanundi Majanam Vodikantavargu Vijayavada Krishna like a fire station Yedir Downlu Pitivari Vidi Betesta Mandiramandu Jargu Modava Arathana Automated Docker Road Logala SRVSM English Medium High School Yedir Sandilu Kuruway Puna Rendava Sandilogala Sri Viranjaniya General Stores Yedir Sandinandu Petiruju Scientrum Argantla Mopenishal Nundi Yemidigantla Mopenishal Varku Betesta Mandiranandu Arathana Jargu Prati Adivaram Vodu Abhishek Swastata Prathana Prati Sarivaram Vodim Padigantla Nundi Vodigantla Varku Krishna like a fire station yedru down low, Pedivari Vitilogara, Betesta Mandiramandu, Rogula Koraku, Yesu Raktamutu, Abishakinji, Swastata Pratana Luce Burn, Shakti Vantamina Stuti Aradana, Balamina Vakis and Desam, Swastata Lumaru, Adutamu, Ire Mandiramanaku, Velani Varaiti, Randi, Prabutu, Kalasi Aradita, Daivikamina, Asir Vada Pondida, Nibnegana, my nominal Stotramu, Mansamim Lavi under Togora Kalasi. They would even stutch in Chia and Namanaki in Chakribagi and Kupagala. They would pray in Chia and Ugrain Chinandalaku, Prabhunisto Tristan. Hallelujah. Irozu Manabara Desham, Marie Republic Day, Jarapkundana Shubadanum, Dani Telugu Ganatantra Denum, Ganatantra Denum Andaru, Marie Nizanga Manabara Deshaniki. They would Swatandra Vichadani, Marija Pali Swatandra Vichina Shubasandra Molo. Mari Ganatantra Denana, Prushkarinch Koni, Desha Pradalanta, what Rakrakalaga celebrate Jess Kuntnar? Celebration Gadu, Celebration Purjas Koali, Desham Bagunapu, Desham Baubaratanapu, Desham Manchi Jarutanapu, Kani Nizala Matlar Koalante, Desham Bounda, Desha Paristutrani Baunia, Desham Sustirangaunda, Abruti Chendutunda. Deshumlo Manshulanta Baunara, Ananga Garutunara, Anante Abatamane Chapale. Gentlemen, the Nike Losanaro, you know Chaitanik or Brighton and Chastanaro. Why is it a Nike Lo, Valachakal in Antaval Chastanaro. Extreme. What are the Lopoledu? Can you undergo Desha Parasitu Baubatla? Your Matu Alandi. In Nike Lo, Anna Ekur and Ledu, in Nike Lochina, Desha and Gedo Chialani. At the Rasta Nike Ganavandi, Desha Nike Ganavandi, Marie. Grama and I could gun and you are in a Yedo Cheal and Drukpadantone Rajiki Lakadubertana. Chastana Yedoti Kani Akrama Lagat Ledu, Anya Lagat Ledu. The only Dusta Cheria Ludation Lagat Ledu, Desham, Yinka, Yinka, Yin, as a Yetu Potandi Desham, Yemai Potandi Desham Artangatla. Yavur Adukolaka, Yurustuna or Matuala. Oxar Alchiste, Edesham Bagundalante, Nisanga Manam Kantamanu now. Manandar me desham korako manu prarthin chale. Manu desham bagun dalante manu desham lo nai kulo manchi ka paripalan chayalante manu desham lo valka manchi gyanam devudici manu desha ne chakka ga. Mar yeme me yeme me tisko no stay manu desham bound nai. Manu desham gurinci yeme me nirneyal tisko nte manu desham bound nai ne di valka devudu alochine valai. Desha nai kulo ki a tisko na nirneyalu amala parchali ani prasal lo gora vaka alochin raavali. Apne desham bound nai. Desha Bagun Dalante, Paristutalani, Desha Naikulu, Desha Prasalu, Andra Bagun Dalante, Sangam Mana Pradin Sale, Devun in Amukuna Mandra Pradin Sale. Don't Bible Grandaloman partially stay. Okasari, a Heskel Grandamlo, Yerava Rundava Ajaimolo, a Heskel Grandamlo, Yerava Rundava Ajaimolo, Mopayava Vachinamlo, Mataman and Sosta. Nenu Deshamun Paduce Kundanatlo, Prakaramun Dutta Paruchutakuno, Bradalina Sandalo Niluchutakuno. Takinawa Devadu Ani Ninu Yanta Vicharana Chesinano 
ఒక్కడైనా కనపడలేదు ఒక్కడైనా కనపడలేదు అని చూడండి 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 ఆయన విచారణ చేస్తున్నాడంట చాలా విచారణ చేస్తున్నాడంట ఈ దేశాన్ని కాపాడటానికి ఈ దేశాన్ని నాశనానికి అప్పగించకుండా ఉండటానికి దేశ ప్రజలంతా సుస్థిరంగా ఉండేటట్టు చేయడానికి ఈ దేశం కొరకు ప్రార్థించి మధ్యవర్తిగా నిలబడి అయ్యా ఈ దేశం నాశనం నుండి తప్పించయ్యా ఈ దేశాన్ని కాపాడయ్యా ఈ దేశం మీదకి క్షేమం ఉంచండి అయ్యా ఉగ్రత రానియొద్దయ్యా అని మధ్యవర్తిగా నిలబడి ఈ దేశం కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు ఒక్కడైనా ఉన్నాడేమో అని నేను ఎంత విచారించిన నాకు ఒక్కడ కూడా ఒక్కడ కూడా నాకు కనగడం లేదు మరి ఎవరి కాళ్ళు ప్రార్థన చేయట్లేదు చేస్తున్నారు ఏం ప్రార్థన చేస్తున్నారు నన్ను దీవించు నా కొడుకును దీవించు నా కూతురును దీవించు లేకపోతే నా ఆస్తులను దీవించు లేకపోతే నన్ను కాపాడు అది చెయ్యి ఇది చెయ్యి అని వాళ్ళ స్వార్థం కొరకు ఎవరి స్వార్థం కొరకు వాళ్ళు ప్రార్థన చేస్తున్నారు కానీ దేశం బాగుంటే మనం బాగుంటామని ఆలోచన లేదండి జనానికి ఏమండి మనం ఆటోల్లో అక్కడక్కడ చూస్తాం అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ఎప్పుడన్నా చదివారు ఇది అందరూ బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి మనం ఈ స్లాగన్ రాసుకుందాం దేశం బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి మన భారతదేశం బాగోలేదని అమెరికా వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళిపోతున్నారు లేకపోతే స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళిపోతున్నారు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు నేను అంటాను మన దేశం బాగుండాలని ప్రార్థించి మన దేశం కోసం కన్నీరు కలిస్తే మన దేశానికే బోర్డు అంతమంది వలసపోయి రావాలి భారతదేశం వెళ్ళాలని కలలు కలి రావాలి మన భారతదేశంలో సంపద తక్కువ లేదండి మన భారతదేశంలో ఏది తక్కువ లేదు మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మన భారతదేశంలో ఉండాల్సిన దానికి ఎక్కువ ఉంది దోచేసుకున్నారండి ప్రపంచ దేశాలు అందరు వచ్చి నిజం చెప్పాలంటే భారం గుండెల్లో బరువెక్కిపోద్దండి హిస్టరీ జరిగిన ఎవరికైనా సరే గుండెలు బరువెక్కిపోద్ది మన భారతదేశం అంత సంపన్నమైన దేశం ఏది లేదండి మన భారతదేశం అన్నిటికన్నా సంపన్నమైన దేశం రోడ్ల మీద బంగారం కుప్పలుగా పోసి అమ్మేవాళ్ళంట అండి వజ్రాలు కుప్పలుగా పోసి అమ్మేవాళ్ళంట విగ్రహాలు మొత్తం బంగారంతో పోతే బంగారమే విగ్రహంగా చేసి పాడేసేవాళ్ళంట పెద్ద పెద్ద విగ్రహాలని ఒక్కొక్కరు వచ్చి చుట్టుపక్కల ఉన్న రాజు అంతా వచ్చేసి మన భారతదేశాన్ని ఎన్నిసార్లు దోచుకున్నారు అందరూ దోచేసుకోవడమే మన భారతదేశాన్ని సరైన నాయకుడు లేక దర దేశాన్ని కాపాడి భద్రపరిచే నాయకుడు లేక ఈ దేశం మీద దాడి చేయటం కొట్టేయటం సార్వనాశనం చేసేయటం దోచేసుకోవడం 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 ఇప్పుడు అయినా సరే మన భారతదేశంలో బోల్డ్ అంత ఉందండి అసలు మన భారతదేశంలో ఉన్నంత బంగారు భూమి అంటారు మన భారతదేశాన్ని బంగారు భూమి అండి ఇజ్రాయల్ దేశస్తులు ఏమన్నా చెప్పిన మన భారతదేశం వచ్చి మన భారతదేశ భూమిని టెస్ట్ చేసి అంటారు అందులో ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం మాకు ఇవ్వండి భారతదేశం మొత్తాన్ని మేము పోషిస్తాం అన్నారు మేము పంట ఎలా పండిస్తామో చూడండి మేము పంటలు పండించి భారతదేశం మొత్తాన్ని ఫ్రీగా మేము పోషిస్తాం కావాల్సినంత మాకు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక్కటి ఇవ్వండి చాలు అంతే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎంత ఎంత అద్భుతమైన భూమో తెలుసా మీకు అందులో తెలంగాణ కలిసి ఉండి కదా వాళ్ళు విడిపోయారు మంచిది విడిపోయారు మంచిది ఇటువైపు ఉన్న భూమి బంగారు భూమి నిజంగా మన ఆంధ్ర భూమి బంగారం ఏ దేశమైనా పండేస్తుంది అండి బంగారం అసలు అలా లోయా అద్భుతమైన భూమి అండి అసలు మన భూమి ఎందుకో నాకు నా ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంటే అభిమానం నా భారతదేశం అంటే అభిమానం నా భారతదేశాన్ని కాపాడాలని నా భారతదేశం బాగుండాలని ప్రతినిత్యం ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటానని మన భారతదేశ నాయకులందరికీ మంచి స్థితి మంచి జ్ఞానం దేవుడు ఇవ్వాలి ఎందుకంటే ఎవరు ఒక వాళ్ళు పరిపాలన మంచిగా చేయాలని ఉంది బుర్ర హిట్ ఎక్కిపోతుందండి వాళ్ళకి ఏం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి అర్థం కావట్లేదు ఒక నిలబడితే వాడికి సపోర్ట్ ఇచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కిందకి లాగేసే లెక్కేద్దాం అనుకునే వాళ్ళు అందరూ ఎవరు సపోర్ట్ ఇచ్చి భారతదేశాన్ని బాగు చేద్దాం అనుకుని మనందరం ఏకీభూతం అనుకునే వాళ్ళు లేరండి మన భారతదేశంలో ఆ యూనిటీ రావాలి ముందు మన భారతదేశ నాయకుల్లో మన భారతదేశం అంతా బాగుండాలి ఏమన్నా ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు బురద చదువుకునే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు కానీ ఒకళ్ళకొకరు సపోర్ట్ ఇచ్చి దేశాన్ని బాగు చేయాలనుకునే వాళ్ళు కనపడలేదు మనకి ఆలోచించండి ఎంత శోచన ఎంత బాధగుండదు ఒక్కసారి ఆలోచించండి మన భారతదేశం ఆనందంగా ఉండాలి మన భారతదేశం క్షేమంగా ఉండాలి అంటే మన దేశం కోసం ఏం చేయాలి అడ్డుగా నిలబడి చేతులు ఎత్తి అయ్యా నా భారతదేశాన్ని కాపాడయ్యా నా భారతదేశం క్షేమంగా ఉంచాయా నిజంగా మన భారతదేశం బాగుంటే మనం బాగుండు మళ్ళీ చెప్పండి మన దా భారతదేశం బాగుంటే ఓ మాట చెప్పిన మన భారతదేశానికి ఒక ఒకటి ఉందండి అదేంటంటే చిన్న యంగ్ ఇండియా యంగ్ ఇండియా అని ఎందుకు దానికి పేరు వచ్చిందంటే మొత్తం దేశాలంతా వాళ్ళు సీల్ వేసారు ఇక దాన్ని ఏమంటారంటే కొత్తగా పుట్టుకొచ్చే వాళ్ళని ఆపేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇది జనాభా నియంత్రణ పెట్టేసి కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళని ఆపేసుకున్నారు కానీ మన భారతదేశంలో ఎప్పటికప్పుడు న్యూ జనరేషన్ ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు బోల్డ్ అంతమంది వస్తున్నారు ఉద్యోగ అవకాశాలు బోల్డ్ అని ఉన్నాయని మన భారతదేశంలో యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు కానీ మన భారతదేశంలో ఉన్న ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎక్కడా లేవండి బోల్డ్ అని అవకాశాలు ఉన్నాయి ఏమండి కొన్ని లక్షల అవకాశాలు రైల్వేలోనే ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు రెడీగా ఉన్నాయి రైల్వేలో కొన్ని లక్షల ఉద్యోగాల అవకాశాలు అలా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో
మన భారతదేశాన్ని దేవుడు దీవిస్తే మన భారతదేశం దాటి మనం వెళ్ళక్కర్లేదు మిగతా వాళ్ళంతా మన దేశానికి వస్తారు నిజం చెప్పనా మిగతా దేశాల్లో ఎందుకు బాగున్నాయి చెప్పన మనోళ్ళు ఇలా మన మనోళ్ళ టాలెంట్ వాళ్ళు బాగుపడిపోతున్నారు నిజం చెప్తున్నాను నేను వాళ్ళ టాలెంట్తో కాదు మన వాళ్ళ టాలెంట్ని ఉపయోగించుకుని వాళ్ళు బాగుపడిపోతున్నారు మిగతా దేశస్తులు మన టాలెంట్ మన దేశానికి ఉపయోగపట్టలేదని బాధపడుతున్నాను నేను గుండెల్లో ఉన్న వేదం చెప్తున్నాను మీకు నిజంగా ఏమైనా చాలా చోట్ల నేను తిరిగి వచ్చాను కాబట్టి నాకు తెలుసు మన భారతీయుల టాలెంట్ ఉపయోగించుకుని వాళ్ళందరూ బాగుపడిపోతున్నారు కానీ మన భారతదేశం ఎందుకు బాగుపట్టలేదు అని వేదన వస్తుంది గుండెల్లో అయితే కారణం ఒకటే మన భారతీయులంతా మన భారతదేశంలో ప్రాముఖ్యంగా బైబుల్ పట్టిన క్రైస్తవులంతా భారతదేశం బాగుండాలి అని మధ్యవర్తిగా నిలబడి ప్రార్థిస్తే ఎంత బాగుంటుంది ఇందాక అయ్యారు ఇజ్రాయల్ దేశం గురించి మాట్లాడుతూ ఇజ్రాయల్ చరిత్ర గురించి మాట్లాడుతూ వాళ్ళంత ధన్యులు ఎవరు లేరు అని వాళ్ళు చెప్పారు ఎస్ నేను ఏకీపిస్తాను సార్ మీ మాటకి కానీ ఇజ్రాయలీలు చరిత్ర అంత బాగుంటానికి వాళ్ళందరూ అంత బ్లెస్ అవడానికి కారణం ఏంటో చెప్పిన ఆ ఇజ్రాయలీలలో పుట్టిన వారు ఆ వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ ఇజ్రాయలీలు బాగుండాలని ప్రాణానికి అడ్డుపడి ఆ ఇజ్రాయలీల కోసం ప్రార్థన చేశారండి వాళ్ళు వాళ్ళు చేసిన ప్రార్థన ఇజ్రాయలీ ఈ రోజు అంత బాగుండాలి కారణమైంది ఇజ్రాయలీలు ఎప్పటికప్పుడు పతనం అయిపోయే పరిస్థితుల్లో ఈ ఇజ్రాయల్ ఎప్పటికప్పుడు నిలబెట్టుకుంటూ ప్రార్థన చేశారండి ప్రార్థన పరులు అసలు ఇజ్రాయల్ అంత బ్లెస్ అవడానికి కారణం మూలకారుకుడు అబ్రహాం అయితే ఆ తర్వాత ఇస్సాక్ అయితే ఆ తర్వాత యాకోబ్ అయితే ఆ తర్వాత యోసేప్ అయితే వీళ్ళు ఎవరి కావాలో అబ్రహాము ఆశీర్వాదాన్ని కోల్పోయే సమయానికి ఇస్సాకు లేచాడు ఇస్సాకు భక్తిని మళ్ళీ బ్లెస్ చేసి మళ్ళీ వాగ్దానం స్థిరపరిచాడు మళ్ళీ యాకోబ్కి వచ్చేటప్పటికి మళ్ళీ కోల్పోయి మళ్ళీ యాకోబ్ దగ్గర మళ్ళీ బ్లెస్ చేశాడు మళ్ళీ యాకోబ్ దగ్గర నుండి యోసేప్కి వచ్చేటప్పటికి నాశనం అయిపోయే పరిస్థితి అసలు ఇజ్రాయల్ దేశమే ఇజ్రాయలీలే చరిత్ర లేకపోయే పరిస్థితి యోసేప్ భక్తి ద్వారా యోసేప్ ద్వారా మళ్ళీ ఇజ్రాయల్ రెన్యూ అయిందండి మళ్ళీ దేవుడు కృప చూపించాడు అక్కడ నుండి అలా ఎప్పటికప్పుడు ఆ ఇజ్రాయల్ చరిత్రను రెన్యూ చేయడానికి వాళ్ళ పతనం అయిపోయే పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు నిలబెట్టడానికి ఒక్కొక్కరిని 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 నిలబడ్డాడు అడ్డుగా వాళ్ళంతా ప్రార్థన చేశారండి అక్కడికి ఒక మాట చెప్పిన మోసే అనే భక్తుడు యోసేప్ తర్వాత మోసే అనే భక్తుడు సర్వనాశనం అయిపోబోతుంది ఇజ్రాయల్ చరిత్ర ఇక మొత్తం అగ్నితో దేవుడే కాల్చేయబోతున్నాడు ఆ సమయంలో అడ్డుగా నిలబడిపోయి మోసే అంటాడు అయ్యా వాళ్ళు క్షమించాయి వాళ్ళు క్షమించాయి నువ్వు ఒకవేళ వాళ్ళు క్షమించలేదా అయితే నీ పేరు నా పేరు ఆ గ్రంథంలో టీసే ప్రభా నన్ను నరకలో దోసే దీన్ని ఎలా నరకలో దోసేస్తానయ్యా అయితే నా నా ప్రజలను క్షమించు మోసే ఏం ప్రార్థన చేశాడండి నిర్గమాకాండ ముప్పై రెండు అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం అంటే దేశ ప్రజల కొరకు ఆ రోజు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సమయంలో ఆ దేశం బాగుండాలి ఇజ్రాయలీలు బాగుండాలని అలాంటి వాళ్ళు ప్రార్థించబట్టే ఇజ్రాయల్ చరిత్ర బాగుందండి ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు అనుకుంటా ముప్పై రెండు ముప్పై రెండు అక్కడ అంటాడు నువ్వు ఒకవేళ వాళ్ళు క్షమించావా సరే లేకపోతే ఆ గ్రంథంలో నా పేరు తీసే అంటాడండి ఇలా మనం పరిశీలిస్తే మరి మోసే తర్వాత ఎవరు వచ్చారు ఎస్టేర్ వచ్చిందండి దేశం మొత్తం వాళ్ళందరూ వేసేయటానికి ఒకడు తయారైపోయాడండి మురుదుకాయ ఎప్పుడైతే తయారైపోయాడో వాడి కోసం ఎస్తేర్ ప్రార్థన చేసింది హామాను రెడీ అయిపోతే హామానును మొత్తం ఇజ్రాయల్ అందరికీ స్పాట్ వేసాడు ఇంకా ఒకే రోజున ఒక్క యూదుడు కూడా మెక్కూడదు ఇంకా యూదుడు అనేవాడు ఎవడో మిగలకూడదు అందరికీ స్పాట్ వేసేసి ఇక ఒక రోజు పలానా రోజు పలానా సంవత్సరం పలానా నెల పలానా డేట్న ఇక యూదులు మొత్తం అంతం అయిపోతారనమాట ఆ రోజు ఇక మళ్ళీ మ్యాప్లో ఉండేవాళ్ళు కదా వాళ్ళు అయితే ఎస్తేర్ ఉపవాసం ఉండి వాళ్ళ కోసం మరణానికి తెగించి రాజు ముందుకు వెళ్ళి నిలబడిందండి దేవుడు ఆమె ప్రార్థన ఆలకించాడు యూదులకు మరలా దేవుడు మరొక అవకాశం ఇచ్చాడు హలో యా ఒక నెహమ్యా నిలబడ్డాడండి ఒక యజ్రా నిలబడ్డాడండి ఒక జరూబ్ బాబేలో నిలబడ్డాడండి ఒక్కొక్కరు ఏమండి ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఆ యూదుల కోసం అలా నిలబడబట్టి ఈరోజు యూద జాతి ఉంది లేకపోతే ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయేది అవునంటారా అయ్య గారు అవునంటారా ఎస్ అది అది వాస్తవం చరిత్ర చెప్పే సాక్ష్యం అది ఈరోజు ఎవరున్నారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కోసం అలా నిలబడేవాళ్ళు ఎవరున్నారు ఆ యూదులు అంత బాగున్నారంటే ఒక మాట చెప్పిన ఇజ్రాయల్ దేశం మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా ఉన్నదండి ఇప్పుడున్న ఆంధ్ర రాష్ట్రం అంతా కూడా ఉన్నది కానీ ప్రపంచంలో అది మిక్కిలి సంపన్నమైన దేశం ఇజ్రాయల్ దేశం అన్ని ఇండస్ట్రీలు అక్కడ ఉన్నాయి బాగా దేవుడు దీవించాడు ఇజ్రాయల్ గురించి మోసి అంటాడు అబ్బాబ్బాబ్బా ఇజ్రాయల్ నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పదయ్యా ద్వితీయోపదేశ కాలంలో ఆఖరి అధ్యాయంలో అంటాడు నీ భాగ్యం ఎంత గొప్పదయ్యా యహోవా రక్షించిన నిన్ను పోలిన వాడు ఎవడున్నాడయ్యా నీకు ఆయనే సహాయం చేస్తాడయ్యా బాబా ఏం ఆశీర్వచ్చినమని నిజంగా అలా దేవుడు ఆ ఇజ్రాయల్ ని బ్లెస్ చేయడానికి కారణం చెప్పండి కారణం చెప్పండి మనం ఎప్పుడు మన దేశం చి పాడి ఇండియా చి చెత్త ఇండియా ఇది
ఎవరైనా నేను ఒక వ్యక్తి నన్ను నన్ను తీసుకుని వెళ్తున్నాడు చోటకి తీసుకుని వెళుతుంటే సడన్గా ఒక చోట గుంటలో పడిందండి ఆ ఒక బైక్ మీద తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది నన్ను ఆ బైక్ మీద గుంతలో పడింది గుంతలో పడితే ఏమంటాం మనం పనికి మాలిన దేశం పనికి మాలిన ఏమంటే వెంటనే దేశాన్ని తిడతాం రాష్ట్రాన్ని తిడతాం చంద్రబాబు నాయుడిని తిడతాం మన పేట ఎమ్మెల్యేని తిడతాం మన కార్పొరేటర్ని ఎంత ఎంతమంది తిడతాం కానీ వాళ్ళు ఏమన్నారు చెప్పిన వెంటనే అతను అన్న మాట లోడ్ బ్లెస్ అమెరికా అసలు అలా గొంతలో పడి లెగిస్తే మనం తిడతాం కానీ వాళ్ళు బ్లెస్ అమెరికా అందుకు అమెరికా అంత బ్లెస్ అయింది నేను అంటాను దేశం బాగుండాలంటే ప్రార్థించే వాళ్ళు దేశం కొరకు లేవాలండి దేశాన్ని తిట్టే వాళ్ళు కాదు లేవాల్సిందే దేశాన్ని శపించే వాళ్ళు కాదు లేవాల్సిందే దేశాన్ని బ్లెస్ చేయమని ప్రార్థించే వాళ్ళు లేవాలండి అడ్డుపడి దేశం క్షేమం కొరకు ప్రార్థించే వాళ్ళు లేవాలండి అలా మన సంఘం ఎందుకు కాకూడదు ఈరోజు ఈ టెలివిజన్ చూసే మీరెందుకు కాకూడదు మీ ఇళ్ళల్లో మీరు కూర్చొని మేం బాగుండాలి మా పిల్లలు బాగుండాలి మేమంతా బాగుండాలని ప్రార్థించే బదులు ఏ రోజుకు ఒక ఐదు నిమిషాలు మా భారతదేశం బాగుండాలి మా ఆంధ్ర రాష్ట్రం బాగుండాలని మీరు ఎందుకు ప్రార్థన చేయకూడదు నేను అంటాను ఈ టెలివిజన్ వీక్షిస్తున్న వాళ్ళంతా ప్రార్థన చేయాలి ప్లీజ్ అలాగే కూర్చున్న మీరంతా ప్రార్థన చేయాలి మన భారతదేశాన్ని దేవుడు బాగు చేయబోతున్నాడు మన భారతదేశ పరిస్థితులు దేవుడు మార్చబోతున్నాడు మన భారతదేశం పేద దేశం ఏం కాదండి మళ్ళీ చెప్తున్నా భారతదేశం పేద దేశం కాదు భారతదేశం దరిద్ర కొట్టి దేశం కాదు అయితే భారతదేశం సంపన్న దేశం మిక్కిలు మంచి దేశం ఈ భారతదేశంలోనే మంచి ఫ్రూట్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం భారతదేశంలో పుట్టి భారతదేశంలో పెరిగి భారతదేశ సంపద అంతా ఎంజాయ్ చేస్తూ భారతదేశంలో మనం అనుభవిస్తూ ఈ దేశంలో ఉన్న సంపదలన్నీ అనుభవిస్తూ ఈ దేశాన్ని శపిస్తున్నాం కానీ దేశం కొరకు దీవిస్తూ ప్రార్థన చేయట్లేదు ఇక్కడ నుండి మనం దీవిస్తూ ప్రార్థన చేద్దాం ఎలా ప్రార్థన చేయాలండి మన దేశం బాగుండాలని ఏం చేయాలి నేను కొన్ని మాటలు మీకు గుర్తు చేస్తానండి ఎలా ఎలా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి రెండవ దిన ప్రాంతంలో గ్రంథంలో ఏడవ అధ్యాయంలో నా గుండె నిజంగా నా భారతదేశం కోసం రగులుతూనే నేను మాట్లాడుతున్నాను ఈ మాటలు నిజంగా మీ గుండెల్లో ఉన్న ఇది కూడా మీ గుండెల్లో కూడా ఈ స్పందన వచ్చును గాక ఏడవ అధ్యాయంలో రెండవ దినోత్తాన గ్రంథం పద్నాలుగు వచ్చిన మీకోసం నేను చదువుతున్నాను చూడండి నా పేరు పెట్టబడిన నాజును తమ్మును తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి నన్ను వెదకి తమ చెడు మార్గంలో విడిచిన ఎడ ఆ కాశ్యమ నుండి నేను వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశమును వారి దేశమును అందరు అనాలి వారి దేశమును స్వస్థపరచుతును ఏమండి ఇక్కడ దేశం స్వస్థపరచటం అంటే దాని అర్థం ఏంటి చెప్పన బాగులేని వాళ్ళకి స్వస్థత కావాలి బాగులేని దేశానికి ఏం కావాలి స్వస్థత కావాలి అంటే దేశం బాగుపడాలి మా భారతదేశం బాగుపడాలని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు నా భారతదేశం బాగుండాలని ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు ఎవరు భారతదేశం అది మన భారతదేశం ఏమండి టెన్త్ క్లాస్ కనీసం చదివిన వాళ్ళు అంతా ఎల్కేజీ నుండి వాళ్ళ గుండెల మీద చేసుకొని చేసి చెప్పిన ప్రతిజ్ఞ ఏంటి భారతదేశం నా మాతృభూమి భారతీయులందరూ నా సహోదరులు నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను కదా అంటే ఈ భారతదేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నానని చిన్నప్పటి నుండి ప్రతిజ్ఞ చేసిన మనం ఏం ప్రేమిస్తున్నాం మనం నిజంగా భారతదేశాన్ని నిజంగా ప్రేమిస్తే భారతదేశం కోసం ఈరోజు ప్రార్థన చేద్దాం ఈరోజే కాదు ఏదో రిపబ్లిక్ డే రోజున ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున మార్తనం చేసి ఆ రోజు వెళ్ళిపోయి చిన్నప్పటి నుండి మనం ఏం చేసాం ఆ ఫ్లాగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఫ్లాగ్కి సెల్యూట్ చేసేవాళ్ళం ఏంటి దేనికి నాకు ఇప్పుడు ఏంటి వాళ్ళంతా చిన్నప్పటి నుండి అలా ఎందుకు నేర్పించారు అసలు ఆ ఫ్లాగ్కి సెల్యూట్ చేయటం ఏంటి మనం ప్రభు పాదాల దగ్గర మోకరు వెళ్ళి ఆయనకి సెల్యూట్ చేసి మా భారతదేశాన్ని బాగు చేయండి అయ్యా అని ప్రార్థన చేద్దాం అలలో యా మోకాళ్ళని దేవునికి సెల్యూట్ చేస్తూ మా భారతదేశాన్ని బాగు చేయండి అని మనం ప్రార్థన చేయాలి భారతదేశానికి స్వస్థత లేదండి బాగలేదు నిజం చెప్పాలంటే ఎందుకు బాగలేదు భారతదేశంలో మంచి జరగట్లా భారతదేశంలో మంచి జరగట్లా మంచిది కదా నిజం చెప్పాలంటే చాలా మంచిది చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశస్తులు అందరితో పోలిస్తే మన భారతదేశం చాలా మంచిది ఇప్పుడే ఇప్పుడే ఆ బయట దేశాల్లో ఉన్న సాంప్రదాయాలు ఇన్సర్ట్ చేసుకొని పాడైపోతుంది మన దేశం బంగారు దేశం నిజంగా చెప్తున్నాను అసలు మన భారతదేశంలో స్త్రీలు గౌరవనీయులండి మన భారతదేశంలో పురుషులు గౌరవనీయాలు నిజం చెప్తున్నాను చుట్టుపక్కల దేశ గలీజోళ్ళు అండి ఆడోళ్ళు మగా ఆడ తేడా లేదండి అసలు వాళ్ళకి ఇక్కడ మగోళ్ళు తాగుతుంటే ఆడోళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు అక్కడ ఆడోళ్ళు తాగుతుంటే మగోళ్ళు తిట్టుకుంటూ ఉంటారు నిజమండి ఓ సిగరెట్లు తాగేస్తూ ఉంటారు ఈవెన్ అతను ఈ చూడలేదు చూడలేదు ఏ ఇక్కడ మామూలు అంటూ ఉంటాను నేను చూడండి 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 చూడబాక సేపట్టండి పనికి మాలను వాళ్ళే ఎటు చూసినా అంతేగా నిజం చెప్తున్నాను మాస్టర్ నిజమండి అసలు బయట దేశాల్లో కానీ మన బయ మన భారతదేశం కల్చర్ సూపర్ అండి సూపర్ మన భారతదేశం సెల్యూట్ చేయాలి మన భారతదేశం స్త్రీలకు సెల్యూట్ చేయాలి అక్కడ పెళ్ళిళ్ళు సాంప్రదాయాలకు కూడా మన భారతదేశానికి సెల్యూ
ఓ భర్తను కట్టుకున్నారంటే చచ్చిపోయే వరకు ఆడు మంచివాడైనా చెడ్డోడైనా ఆడుతోనే అంతే ఆడు పెట్టినా పెట్టబోయినా ఆడుతోనే అంతే ఈ కట్టి ఆడుతూ కాలిపోవాలి అది మన భారతదేశ సాంప్రదాయం అయితే పాశ్చాత్య దేశం చి 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 అసలు ఆ సాంప్రదాయ గలీ సాంప్రదాయం అండి అసలు గలీ సాంప్రదాయం మన భారతదేశపు స్త్రీలకు సెల్యూట్ చేస్తారు నేను నిజంగా మన భారతదేశపు భారతదేశంలో కూడా మొత్తం పొల్యూట్ అయిపోయింది మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఈ మధ్యన పొల్యూట్ అవుతుంది కానీ నిన్న మొన్నటి వరకు కూడా మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం సూపర్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా విజయవాడ ప్రజలు అటు విశాఖపట్నం వేసుకుని ఇటు హైదరాబాద్ వేసుకున్న హెచ్చి మన విజయవాడలో మాత్రం సూపర్ ఏంటండి పాస్టర్ గారు అంటే నా విజయవాడ అంటే నాకు అభిమానం అండి అంతే ఈ చూసే వాళ్ళు కూడా నా విజయవాడలే కాబట్టి నో ప్రాబ్లం నా విజయవాడ వాళ్ళు సూపర్ కల్చర్లో ఈ మధ్యన ఇన్సర్ట్ అవుతుంది ఆ పనికి మాలి కల్చర్ ఆ పనికి మాలి కల్చర్ ఇన్సర్ట్ అవుతుంది కొంచెం కొంచెం నేను అంటున్నాను మీరు ఈ భక్తిని ఇన్సర్ట్ చేయండి ఈ బైబుల్ని ఇన్సర్ట్ చేయండి జనాల మైత్రుల్లోకి ఇదిగో ఇది మనమంతా కొంతమంది మన భారతదేశ ప్రజలు బైబుల్ చదవకపోయినా మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు బైబుల్ చదవకపోయినా మంచి క్రమశిక్షణ జీవితం జీవిస్తున్న ఆడ మగవాళ్ళు మంచి సాంప్రదాయం కలిగిన వాళ్ళు చూస్తామండి నిజం చూసి నేను ఎంతో ఆనందపడతాను నేను అంటున్నా ఈ బా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న దేశస్తులు చుట్టుపక్కల ఉన్న రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సాంప్రదాయాలు ఏది అవలంబింపక ఆంధ్ర రాష్ట్ర ఆ కట్టు ఆ క్రమశిక్షణ ఏమండి ఆ సాంప్రదాయం అదంతా మనం ఏం పుచ్చుకొని ఏదో అంటారు చూడండి పొడిగి పుచ్చుకొని అది రావట్లేదు ఆలోచిస్తే మనం అలాగా ఈ సాంప్రదాయాన్ని మనం కాపాడాలండి పాడవకుండా కాంపాడాలి ఎవరు సాంప్రదాయాన్ని మేము ఎప్పుడు ప్యాంటు షర్ట్ తప్ప మాకు ఏదో జీవితం మాకు ఏమున్నదో మీరే కాపాడాలి ఆడవాళ్ళు నిజంగా చెప్తున్నా మీరే కాపాడాలి మన ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాంప్రదాయాన్ని మీ లేకపోతే మీ సాంప్రదాయంలో చూపించాలి దాన్ని మీరు చూపించాలి ఎప్పుడు నేను అది కోరుకుంటున్నాను ఈ టెలివిజన్ చూస్తున్న నా భారతదేశం నా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నా విజయవాడ ఆడవాళ్ళందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా మీ కట్టుకునే వస్త్రాల్లో కానీ లేకపోతే మీ కల్చర్లో కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర గౌరవాన్ని కాపాడండి మనకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ ఉంది ఆంధ్రులు అంటే మంచివాళ్ళు ఆంధ్ర ఆడవాళ్ళు అంటే ఇంకా మంచివాళ్ళు నిజంగా దండం పెట్టొచ్చు ఆంధ్ర ఆడవాళ్ళకి అని ఒక సాంప్రదాయం ఉంది మగవాళ్ళు ఏముంది ఎరుబాగుల వాళ్ళు నిజంగా ప్రపంచంలో ఉన్న అందరికన్నా అమాయకులు ఎవరు అంటే ఆంధ్రాలో విజయవాళ్ళు ఉన్న మగవాళ్ళే అమాయకులు అండి ఏమండి సుగుర్రావు గారిని బాబురావు గారిని నన్ను పక్క పక్కన పెడితే ఏమండి ఏదో మమ్మల్ని ఏది అమాయకులం మేము ముగ్గురం ఏమండి అమాయకులం కొండ మీద ఉన్న వాళ్ళు అంతా తెలివితే అట్లా మాకు లేదు ఏమండి అమాయకులం ఏమండి ఒకసారి ఆలోచిస్తే అయితే మన భారతదేశం కోసం మనం ప్రార్థించాలి ప్రార్థిస్తే మన దేశాన్ని దేవుడు ఏం చేస్తాడంట స్వస్థపరుస్తాడంట బాగు చేస్తాడంట భారతదేశాన్ని అయితే ప్రార్థించే మనం ఎలా ఉండి ప్రార్థన చేయాలి రెండు మాటలు చెప్పి ముగించేస్తాను నా పేరు పెట్టబడిన నాజనుడు ఆయన పేరు పెట్టబడటం అంటే ఏమని పేరు పెట్టుకున్నాం మనం కన్వర్టెడ్ క్రిస్టియన్స్ అని పెట్టుకున్నాం మేము మేమండి మతం మార్చుకున్నాం మేము మేము పుట్టుక క్రైస్తవులం అంత అవసరమా అది అవసరమా కాదండి అడుగుతున్నాను చెప్పండి అవసరమా మరేంటి మేము క్రైస్తవులం అండి సిగ్గుపడకుండా మనం చెప్తే రేపొద్దున్న పరలోకంలో కూడా వీళ్ళు నా బిడ్డోళ్ళని సిగ్గుపడకుండా ఆయన చెప్తాడంట వైజాలా ఏమండి మనల్ని చూపించి వీళ్ళు నా పిల్లలని ఆయన సిగ్గుపడకుండా చెప్పాలంటే మనం ఏమని చెప్పాలి ఈ భూమి మీద ఆమె క్రిస్టియన్ క్రైస్తవుడును నేను క్రైస్తవురాలని అని సిగ్గుపడకుండా మనం చెప్పాలంట అయితే ఇప్పుడు మనం ఎవరి పేరు పెట్టుకున్నాం క్రీస్తు పేరు పెట్టుకున్నాం క్రైస్తవులు అని పిలువబడుతున్నాం ఇప్పుడు ఆయన పేరు పెట్టబడిన ఆయన జనులంట ఎలా ప్రార్థన చేయాలంట తమ్ముడు తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయాలంట ఆ తర్వాత ఆ ఆయన్ని వెదకాలంట ఆ తర్వాత చెడు మార్గాల్ని విడవాలంట అలా ఉంటే అప్పుడు ఆకాశము నుండి వారి పాపములను ఆయన వారి ప్రార్థనను విని వారి పాపములను క్షమించి వారి దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాను అంటున్నాడు ఆయన హలలోయ అని దేశాన్ని ఆయన స్వస్థపరచాలి బాగు చేయాలంటే ఆయన పేరు పెట్టబడిన జీవులు ఏం చేయాలి తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేయాలి అలా ప్రార్థన చేయాలి మళ్ళీ చెప్పాలి తగ్గించుకున్నాం తగ్గించుకున్నాం ఈ రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా ఈ రోజున ఒక నిర్ణయం తీసుకుందాం ఇక నుండి మేము తగ్గించుకుంటామయ్యా మేమందరం తగ్గించుకుని ప్రార్థన చేస్తాం మనం మనం తగ్గించుకుందాం తగ్గించుకునే వారిని దేవుడు హెచ్చిస్తాడు బాగు చేస్తాడు తగ్గించుకుందాం మనం మనం బాగుండాలంటే మనం తగ్గించుకుందాం ఆమె చెప్పండి ఏమంటే మనం తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేద్దాం ఆ తర్వాత ఆయన్ని వెతుకుదాం ఎవరు వెతుకుదాం ఈరోజు దేవుని పేరు చెప్పుకున్న మనం దేవుణ్ణి వెతకడానికి బదులు లోకంలోని అన్ని అన్ని వెతుకుతున్నాం కానీ దేవుణ్ణి వెతకట్లేదు దేవుణ్ణి వెతుకుదాం ఆ తర్వాత చెడు మార్గాలు విడిచిపెడదాం ఏ మార్గాలు విడిచిపెడదాం చెడు మార్గాల్లో ఏమైనా ఉంటే విడిచిపెట్టేద్దాం అవి 
మంచి మార్గాల్లో నడుద్దాం చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టేద్దాం ఎన్నాళ్ళు ఆ చెడ్డ పనులు చెడ్డ మాటలు చెడ్డ ఆలోచనలు చెడ్డ చూపులు ఆ చెడు మార్గాల్లో మనం నడిచేమో అది ఉదురుపెట్టేద్దాం దేశం బాగుండాలని చెప్తున్నాం సుమ దేశం బాగుండాలనుకున్నారా మీరంతా ఎంతమంది అనుకున్నారు మరోసారి చేయి బాకెత్తండి దేశం బాగుండాలా అందులో మీరు ఉండాలా దేశం బాగుండాలా అందులో మీరు ఉండాలా అనండి దేశం బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి దేశ ప్రజలంతా బాగుండాలి అందులో నేను ఉండాలి ప్రైజ్ అలాన్ అయితే దేశం బాగుండాలంటే ఆయన పేరు పెట్టబడిన ఆయన జనులు ఏం చేయాలంట తగ్గించుకొని రెండవది ఆయన్నే వెతకాలంట ఆయన్ని వెతకడం ఆరంభిద్దాం ఈ లోకాన్ని లోకంలో ఉన్న వాటిని వెతికితే మనం దేవుని వెతికినట్టు కాదు జస్ట్ ప్రార్థన చేసుకొని లోకాన్ని వెతుకుతున్నారు చాలా మంది లోకాన్ని వెతకడం మానేద్దాం ఆ తర్వాత చెడు మార్గాలను విడిచిపెట్టేద్దాం చెడ్డ పద్ధతులు చెడ్డ ఆలోచనలు చెడ్డ మాటలు చెడ్డ క్రియలు ఆ చెడు మార్గాలన్నీ విడిచిపెట్టేద్దాం విడిచిపెట్టేస్తే అప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తాడంట ఆకాశము నుండి వారి ప్రార్థన వింటాడు మనం అలా ప్రార్థన చేస్తే ప్రార్థన వింటాడు మన పాపాలన్నీ క్షమిస్తాడు దేశాన్ని స్వస్థపరుస్తాడు కాబట్టి ముందు మన పాపాలను ఒప్పుకోవాలి విడిచిపెట్టాలి అప్పుడు ముందు మన పాపాలను క్షమిస్తాడు మన ప్రార్థన స్వీకరిస్తాడు మన దేశాన్ని బాగు చేస్తాడు కాబట్టి దేశం బాగుండాలంటే మనం అలా ప్రార్థన చేద్దాం ఇక నుండి ఎలా ప్రార్థన చేయాలి మీరు చెప్పండి నేను నేను కంగ్లూట్ చేస్తున్నాను తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేయాలి దేవుణ్ణి వెతకి ప్రార్థన చేయాలి చెడు మార్గాల్ని విడిచిపెట్టాలి అలా ప్రార్థన చేస్తే అప్పుడు మనల్ని ముందు క్షమిస్తాడు మన ప్రార్థన అప్పుడు క్షమించబడిన మన ప్రార్థన యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అప్పుడు మనం అడుగుతున్నాం కదా మా దేశాన్ని బాగు చేయండి అని మన దేశాన్ని బాగు చేస్తాడు స్వస్థత అభిషేక కోడికలు ప్రతి మంగళవారం సాయంత్రం ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు చిట్టినర్ స్కూల్లో జరుగును ప్రతి శుక్రవారం సాయంత్రం పదమడ చర్చిలో ప్రతి శనివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక చర్చిలో జరుగును స్థుతి ఆరాధన అభిషేక ప్రార్థనలు బలమైనటువంటి వాక్య సందేశం జరుగును మా మొదటి ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి పది గంటల వరకు చిట్టి నగర్ కలరా హాస్పిటల్ ఎదురుగా గల అప్పిగట్ల జోసఫ్ గారు మార్తంగర్ స్కూల్ ఆవరణలో జరుగును మా రెండవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం పది గంటల నుండి ఒంటి గంట వరకు కృష్ణలంక ఫైర్ స్టేషన్ ఎదురు డౌన్లో పెద్దవారి వీధిలో గల పెద్దస్థ మందిరం నందు జరుగును మా మూడవ ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు పటమట డొంక రోడ్ విఎస్ఎం స్కూల్ ఎదురు రోడ్లో ఆంజనేయ గారి కొట్టు ఎదురు రోడ్లో గల బెతస్తా మందిరం నందు జరుగును శ్రీల కుడికలు ప్రతి నెల రెండవ వారంలో సోమవారం కృష్ణలంక చర్చిలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినార్ చర్చిలో ఆరున్నర గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు జరుగును ఈ కూడికలకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానించుతున్నాము అందరికీ వందనాలు యూత్ మీటింగ్ ప్రతి నెల మొదటి వారంలో సోమవారం ఇష్టలంకలో బుధవారం పటమట్లో గురువారం చిట్టినగర్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషాల నుండి తొమ్మిది గంటల వరకు మన సహోదరులకు సహోదరులకు ప్రత్యేకమైన స్కిట్స్ క్విజ్ మరికొన్ని ఆసక్తికరమైన కార్యక్రమాలు జరిగాయి ఈ ఆరాధనలకు యూత్ మీటింగ్లకు మిమ్మల్ని ప్రత్యేకముగా ఆహ్వానిస్తున్నాము అందరికీ నా వందనాలు